Всем привет, на связи МК. Что хочется обновить в первую очередь, когда ПК перестает нормально тянуть игры? Правильно, видеокарту. И годных решений на рынке много. Ну, должно быть много. На деле, если пробежаться по ассортименту крупных магазинов, то в лучшем случае вы найдете всякие GT 210, 710, возможно GTX 1050 Ti 1000 за 15 и 1660 Super за 30. -ку. Все, что мощнее, сметено под ноль и даже БУ рынок на авито пуст. Почему так? Ситуация на рынке видеокарт сейчас забавная и грустная одновременно. Все дело в том, что дефицит чипов как GPU, так и видеопамяти наложился на бум майнинга. Беда, как обычно, не приходит одна. Сейчас различные майнинговые монетки снова переживают небывалый рост, и тот же биткоин торгуется дороже 30 тысяч долларов. В итоге окупаемость видеокарт с более чем 4 гигабайтами памяти снизилась буквально до полугода, а в некоторых случаях до нескольких месяцев, поэтому в продаже таких решений практически нет. А ведь видеокарты с 6 гигабайтами памяти и больше как раз современные игровые решения, на которых действительно можно поиграть новинки на хороших настройках графики. Но из-за майнинга даже простые GTX 1660, которые еще летом можно было найти нередко дешевле 15 тысяч в огромных количествах, сейчас стоят под 30 тысяч и встречаются в единичных экземплярах. Чего уж тут говорить о дефицитных RTX 3000 и RX 6000, которых и до бума майнинга на рынке было маловато, из-за чего цены на них откровенно не радовали. Кстати, про противостояние AMD и Nvidia за 2020 год мы рассказали в нашем итоговом ролике по видеокартам. Будет время посмотреть и ссылку оставлю в описании. Теперь же найти свежие карты еще труднее, а те, что появляются, стоят просто неадекватных денег. Так за RTX 3090 нередко просят больше 200 тысяч рублей, а RTX 3080 дешевле 130 тысяч не найти. Напомню, ее рекомендованная стоимость 64 тысячи рублей. Но что же делать, если играть хочется, а текущая видеокарта радует в лучшем случае минималками? Ждать. Просто ждать. Бум майнинга не будет вечным, и стоит битку упасть до нескольких тысяч долларов за монетку, как авито наполнится топовыми RTX 3000 за копейки с комментариями «Не бита, не крашено». Разумеется, это повлечет за собой падение цен на новые версии из магазинов. Ну а если уж совсем не втерпешь, есть различные стриминговые сервисы типа того же GeForce Now, и тут должна быть интеграция. Да, стоит они не сказать, чтоб дешево, зато можно будет поиграть в кучу современных игр на высоких настройках графики и даже с трассировкой на любом железе, хоть на нетбуке. Но раз карточек по адекватным ценам пока нет, а быстрый интернет нужен всегда, можно прикупить хороший домашний роутер. Спонсор ролика, компания Asus, начала продажи маршрутизатора Asus RTIX 55. Новинка оснащена новейшим стандартом Wi-Fi 6, работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц и обеспечивает скорости передачи данных до 1200 Мбит в секунду. Владельцы 100 Мбитного канала точно будут таким довольны. Столь высокие скорости получаются благодаря технологии объединения нескольких каналов приема и передачи сигналов, а мощное железо позволяет легко справиться с потоком данных от множества устройств. От внешних интернет-атак защищает система AI Protection, предоставляя при этом функции родительского контроля. Если вам нужен быстрый роутер с хорошим уровнем сигнала, напичканный всеми современными технологиями и широким функционалом, присмотритесь к Asus RTIX 55. Ссылку на роутер я оставлю в описании. Загляните, почитайте обзоры, сравните. А мы едем дальше. Ладно, видеокарту обновить не получится, но может хоть гиперпень получится сменить на что-то поинтереснее, а то двухъядерные CPU совсем уже в играх ничего не могут, да и четырехъядерные без гипертрейдинга не сильно лучше. Увы, тут тоже не все так радужно. Начнем, пожалуй, с AMD. В отличие от Intel, которая только планирует перейти на контрактное производство, красные плотно на нем сидят, полностью завися от TSMC. А ведь последние производят чипы далеко не только для AMD, они процессоры для Apple делают и для новых консолей и видеочипы для тех же Radeon и некоторых GeForce. Короче говоря, произвести достаточно CPU для AMD тайваньский чипмейкер не успевает. Как итог, тотальный дефицит. 
Да, даже на старые и простые решения, такие как Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G, про более новые 7 нанометровые процессоры и говорить нечего, за тот же народный Ryzen 5 3600 просят под 20 тысяч рублей. И ладно бы только дефицит, так еще и AMD почувствовала себя царем и богом на рынке CPU. Оно и понятно, если Ryzen 3000 были быстрее аналогов от Intel в рабочих задачах, но проигрывали им в играх, то теперь Ryzen 5000 быстрее везде. Так что раз AMD лидер, компания решила поднять цены на новинки, в среднем на полсотни баксов. Как итог, в случае с народным шестиядерным Ryzen 5 5600X это вылилось в 20% рост цены, что сравнимо с приростом производительности за поколение. В результате за этот камушек в России сейчас просят аж 35 тысяч рублей, это даже дороже, чем за мощный восьмиядерный Core i9-9900K, так что брать сейчас новинки от AMD — плохая идея, стоит подождать спада ажиотажа хотя бы на новые консоли, чтобы TSMC смогла больше мощности выделять на красных. Перейдем к синим. Пока AMD игралась с FUFX, Intel особенно расслабилась. Сначала компания обещала 10 нанометровые десктопные процессоры аж в 2015 году, но на деле мы их до сих пор не увидели. В итоге, когда красные пошли на взлет со своими Ryzen, синим ничего не оставалось, как доить свою старую 14 нанометровую архитектуру Skylake. И додоилась Intel до того, что текущие Core i3-10100 и Core i5-10400 выступают на уровне некогда топовых i7-7700 и 8700 за вдвое меньшие деньги. А с учетом того, что это быстрые 4 и 6 ядерные чипы с гиперпоточностью, да еще и конкуренты от AMD в лице Ryzen 3 3100 и Ryzen 5 3600 из-за дефицита стоят сейчас дороже, эти процессоры выглядят отличной возможностью собрать здесь и сейчас основу для игрового ПК средне и низкого уровня. Проблема в том, что толкового апгрейда не будет, так как новое 11 поколение у Intel получилось откровенно проходным. Техпроцесс тот же, а более быстрая архитектура цип русков нивелирует тем, что теперь Core i9 снова имеют по 8 ядер, а не 10, как у Comet Lake. В итоге даже 12-ядерные Ryzen остаются в недосягаемости, и даже 8-ядерный Ryzen 7 5800X смотрится не так уж и плохо в сравнении с топовым Core i9-11900K. Поэтому и в случае с Intel имеет смысл подождать. По слухам, к сентябрю компания выпустит 12 поколение процессоров. Это будут уже честные 10 нанометров, поддержка DDR5, PCI Express 5.0 и 16 ядер, набранных из 8 больших и 8 маленьких, как у ARM Big Little. Конечно, догнать честные 16-ядерники от AMD компании Intel скорее всего не получится, но все еще такие реально новые CPU выглядят интересно, да и новый сокет под них LJ1700 выдержит аж три поколения будущих процессоров, то есть будет куча апгрейда. Разборы и итоги процессорной войны за 2020 год мы также уже подвели, ссылочку на ролик я оставлю в описании. Что касается оперативной памяти, текущая память DDR4 прошла долгий путь от простейших модулей на 2133 МГц до супер разогнанных 5000 МГц. Но ее эпоха заканчивается, если все пойдет по плану, уже осенью на рынок выйдут процессоры Intel с поддержкой DDR5 и многие производители памяти уже готовы наладить производство новинки. Разумеется, это не значит, что DDR4 сразу станет никому не нужна, с ней выходили в том числе и 16-ядерный Ryzen, которые еще долго будут актуальны. Проблема в том, что производители обычно сконцентрированы на производстве новинок, а старые решения быстро задвигаются на второй план. Попробуйте сейчас найти быструю DDR3 с частотой 2133 МГц, ее практически нет. В DNS предлагают пару комплектов на 1866 МГц и большая часть оставшихся планок работают по стандарту 1333-1600. С DDR4 очевидно будет то же самое. Через год другой платформ с поддержкой DDR5 на рынке станет больше и на старый стандарт начнут забивать. Как итог из продажи первыми станут исчезать более быстрые модули, так как их сложнее и дороже производить. Останутся в основном лишь базовые с частотой 233-2600. 666 МГц, которые не факт, что будут хорошо разгоняться. Разумеется, я не призываю всех срочно бежать в магазины и закупаться парой десятков гигов быстрой DDR4 для своего ПК, но с другой стороны, нужно понимать, что когда условных 16 гигабайт через пару лет вам перестанет хватать, не факт, что вы сможете найти в продаже быстрые модули DDR4 по адекватным ценам. 
Перейдем к твердотельникам. Бум SSD случился около пяти лет назад, когда многим окончательно надоело ждать, пока Windows минуту грузит на трахтящем жестком диске, а на загрузочном экране третьего Ведьмака по пять раз успевают проходить все те же подсказки. Ну и разумеется, тут повлияло и снижение цен на флеш-память, что сделало твердотельные накопители доступными для большинства пользователей. Тогда же SSD и начали бурно развиваться. Активно пилился протокол NVMe, который позволил подключать накопители аж по четырем линиям PCI Express 3.0, давая просто невероятные скорости под 4 ГБ в секунду. Ну а уж в ограничения SATA 3 стали упираться и не самые дорогие решения. И с тех пор изменений на рынке твердотельников да почти нет. А почему? Да потому что они не нужны обычным пользователям. Посудите сами, даже сейчас, что на дешевом SATA SSD, что на дорогом NVMe, система и игры грузятся одинаково быстро. Разница нередко составляет лишь десятые доли секунды, при этом жесткие диски оказываются далеко позади. Более-менее серьезная разница между типами твердотельных накопителей возникает разве что в серьезных рабочих задачах, где нужно оперировать файлами весом в десятки или даже сотни гигабайт. Но обычные пользователи с этим не сталкиваются, поэтому производители не спешат что-либо серьезное менять в SSD. И даже появление шины PCI-Express 4 практически ничего не изменило. Да, в теории это позволяет достигать твердотельникам скоростей в 8 ГБ в секунду, что быстрее стоковой памяти DDR3, но на деле такие накопители опять же не нужны, ибо в реальных задачах прироста скорости практически нет. Производители отлично это понимают и в итоге на рынке SSD с PCI-Express 4.0 наберется от силы пару десятков моделей. Так что если вы планировали прикупить себе твердотельник, чего-либо ждать особого смысла нет. С другой стороны и спешить тоже нет смысла, скорее всего и через год на рынке SSD ничего не изменится. С остальными комплектующими какого-либо дефицита нет, или же они касаются конкретной серии от конкретного производителя. Оно и понятно, тот же корпус или кулер, куски железа и пластика, блок питания, набор SMD компонентов с минимум чипов. Тут просто нечему быть в дефиците, разве что с чипсетами на материнских платах временами бывают проблемы по доступности, заставляя производителей прибегать к различным ухищрениям, типа перевода их на более толстый техпроцесс, но в общем и целом сейчас Сейчас все окей. Так что в основном подорожание всех этих комплектующих идет из-за роста курса доллара, который за год прибавил под 20%. Увы, от этого никуда не деться, ждать более благоприятного курса чревато тем, что может произойти все наоборот. Подведем итоги. На рынке сейчас серьезные проблемы с основными элементами ПК, то есть с процессорами и видеокартами, и это по сути ставит крест на сборке более-менее мощного рабочего или игрового компьютера. В лучшем случае вам придется серьезно переплатить, в худшем вы вообще не найдете нужные комплектующие. Когда дефициты и майнинг закончатся, предсказать вряд ли кто-то сможет. Nvidia и AMD призрачно намекают, видеокарт ранее второй половины года ждать не стоит. Верить им или нет, решайте сами. С другой стороны, если вы хотите лишь слегка оживить свой ПК, подкинув ему больше памяти или SSD, а может поставить более крутой блок питания про запас для жористой RTX 3080 Ti, это вполне можно сделать и сейчас. Ждать чего-либо смысла нет. Не забывайте заглядывать в описание, там будет ссылочка на наше сообщество ВКонтакте, где больше миллиона подписчиков и где вы узнаете про самые свежие IT новости. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч.